இன்றைய வெற்றமாகும் விதைகள் நிகழ்ச்சிக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா சென்னை அண்ணா நகர்ல அமைந்துள்ள சோழகம் சிலம்பம் மற்றும் அடிமுறை பயிற்சி மையத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம் இங்க சிலம்பம் மற்றும் அடிமுறை ரெண்டுத்திலுமே சாதனை படைத்தவர்களை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க போய் சந்திக்கலாம் வணக்கம் பாருங்க என் கூட சேர்ந்து சொல்றீங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியா இருக்கீங்களா உங்களை பார்த்தாலே தெரியுது நல்ல புத்துணர்ச்சியா இருக்கீங்க ஆர்வமா இருக்கீங்க அப்படின்னு சிலம்பம் மேல அவ்வளவு ஆர்வமா ஆமா சரி அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் உங்க பேர் என்ன வருஷா என்ன படிக்கிறீங்க வருஷா மூணாவது தான் படிக்கிறீங்களா மூணாவது படிக்கிறீங்க ஆனா இந்த வயசுலயும் உங்களுக்கு சிலம்பம் மேல இவ்வளவு ஆர்வம் ஆமா சரி எத்தனை வருஷமா நீங்க சிலம்பம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அஞ்சு வருஷம் ஆவா அப்பறம் உங்க மூணு வயசுல இருந்து நீங்க கத்துக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா ஆமா மூணு வயசுல இப்போ பொதுவாவே சின்ன குழந்தைகளுக்கு எதுவுமே தெரியாது உங்களுக்கு எப்படி சிலம்பம்னு தெரிஞ்சது அது நான் வந்து மாஸ்டர் பண்றது அப்படியே பார்த்து பார்த்து நான் அப்படியே கத்துப்பேன் ம் சரி மூணு வயசுல முதல் முதல்ல நீங்க சிலம்பம் அப்படினா எங்க பாத்தீங்க நான் வந்து கிரவுண்ட்ல வந்து வாக்கிங் போவோம் இல்லனா ফুটবল விளையாட போவோம் யார் கூட என் அப்பா கூட இல்ல அம்மா கூட அப்ப வந்து நான் பார்த்த சிலம்பத்தை ம் சோ வந்து நான் அப்போ பார்த்து வந்து எனக்கு அப்படியே அட்ராக் அட்ராக்டிவ் ஆயிருச்சு எனக்கு அப்பவே இது சேரணும் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்புறம் அப்பா கிட்ட கேட்டேன் அப்பா வந்து சொன்னாரு நான் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு சேர்க்கறேன் அப்படின்னு சொன்னாரு அதே போல சேர்த்தாரு சேர்த்த உடனே உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும் ஆர்வமா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சிலம்பம் நம்ம கேட்ட உடனே வந்து அப்பா அம்மா வந்து சேர்த்து விட்டுட்டாங்க அப்ப இதுல வந்து நம்ம நிறைய கத்துக்கணும் அப்படிலாம் நினைச்சிருப்பீங்கல்ல அப்ப நீங்க முதன் முதல்ல வந்து சேரும் போது இங்க பார்த்தேனே உங்களுக்கு என்னலாம் தெரிஞ்சது பார்த்தேனே இவங்க எல்லாம் பண்றாங்க நம்மளும் ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படிን வந்து எனக்கு தோணுச்சு ஆனா ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்ஸ்ல இருந்து தான் ஆரம்பிப்பாங்க பேசிக்ஸ் அட்வான்ஸ் அது போல தான் போவோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கால் கால் வரிசை ஃபர்ஸ்ட் சலாம் குரு வணக்கம் அதுதான் சொல்லி தருவார் மாஸ்டர் குரு வணக்கம் அப்படினா உங்களுக்கு அந்த மூணு வயசுல என்னன்னு புரிஞ்சதா ஆ என்ன <laughs> 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 அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் கால் வரிசை ம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிக்க தொட மாட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் கால் வரிசை தான் போடுவோம் ம் கால் வரிசையில ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசை நிறைய இருக்கு ம் ஃபர்ஸ்ட் அது பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்டிக்க எடுப்போம் ம் இப்போ அந்த ஏறு வரிசை இறங்கு வரிசை எல்லாம் சொன்னீங்கல்ல அதுல உங்களுக்கு என்னன்னா தெரியும் அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஏறுது இறங்குறது திசை திசை வரிசை திசை இறங்கு வரிசை நிறைய இருக்கு போல ம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நான் இதல எல்லாம் இதல இருக்குது எல்லாமே பண்ணுவேன் எல்லாமே பண்ணுவீங்க அப்போ உங்க கூட உங்களோட தோழிகள் உங்களோட நண்பர்கள்லாம் இருப்பாங்கல்ல அவங்க கிட்ட எல்லாம் நீங்க சொல்லியிருப்பீங்க எனக்கு வந்து இதெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு எனக்கு வந்து குரு வணக்கம் தெரியும் எனக்கு சிலம்பம் தெரியும் கால் வரிசை எல்லாம் தெரியும் அப்போ நீங்க சொல்லவும் அவங்க என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க வெளியே காட்டுக்க கூடாது அவங்களுக்காக தெரியும் அப்ப நீங்க எப்படி தெரிய வச்சீங்க நான் வந்து இந்த ஸ்கூல்லயே நிறைய இந்த சிலம்பம் காம்படிஷன் ஸ்கூல்லயே நிறைய போயிருக்கேன் சோ அதுல தேர்ட் பிரைஸ் ஒன்னு வாங்கியிருக்கேன் சோ அப்பதான் அவங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு நான் நல்லா சிலம்பம் பண்ணுவேன் ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் பண்ணுவேன் அப்பதான் தெரிய வந்துச்சு நீங்க உங்க பள்ளியில வந்து கலந்துகிட்டேன்னு சொன்னீங்கல்ல அது வந்து எந்த வயசுல கலந்துகிட்டீங்க அது இப்பதான் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் இப்ப வந்து போனேன் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஜனவரி மாசத்துல தான் போனேன் தேர்ட் பிரைஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன் மூணாவது பரிஸ் அப்ப எல்லாருமே ரொம்ப ஆச்சரியமா பாத்துருப்பாங்க நீங்க வந்து மூணாவது பரிசு இப்ப வாங்குனீங்க நீங்க முதல் முதலா போன போட்டி என்ன போட்டி சிலம்பம்ல நான் முதல் முதலா போன போட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஃபியரா இருந்துச்சு ஐயோ நம்ம ஜெயிப்போமா ஜெயிக்க மாட்டோமா அப்படின்னு ஃபியரா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் தான் எங்க அப்பா சொன்னார் நீ அதெல்லாம் இது பண்ண கூடாது நீ கலந்துக்கோ நீ பரிசு கிடைக்குதோ இல்லையோ ஆனா நீ ட்ரை பண்றல அதுவே உனக்கு பெருசு தான் அப்படின்னு எங்க அப்பா வந்து சொல்லி புரிய வச்சாரு அப்பதான் சரி ஓகே ப்ரைஸ் கிடைக்குதோ இல்லையோ அதை பார்த்து நம்ம வந்து கலந்துப்போம் அப்படின்னு அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்ப யாரு கூட போனீங்க அப்ப வந்து நான் வந்து முதல்ட்டிலேயே 
மேலேயே வந்திருக்காங்க முன்னூறுக்கும் மேலே அப்போ அவங்கெல்லாம் பார்த்து உங்களுக்கு பயமாக இருந்திருக்கும்ல இத்தனை பேர் இருக்காங்க இவங்கெல்லாம் தாண்டி நம்ம எப்படி நம்மளுக்கு பரிசு கிடைக்குமா அப்படிலாம் யோசிச்சிங்களா அது போலலாம் யோசிக்கல நான் வந்து ஜாலியாக கேஷுவலாக தான் பண்ணேன் நல்லா நல்லா ஒரு கோவமாக நல்லா அந்த பயமே இல்லாமல் பண்ணேன் வெளியவே காட்டிக்கிறேன் நான் அதில் உங்களுக்கு பரிசு கிடைச்சிச்சா என்ன பரிசு ரெண்டு கோடு ரொம்ப சூப்பர் அதாவது ரெண்டு தங்கமா ம் ரெண்டு தங்கம் வெற்றி பெற்றீங்கல்ல உங்க கூட போட்டி போட்ட அந்த எதிராளி எப்படி போட்டி போட்டாங்க அவங்க என்ன மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பீடா போட்டாங்க நான் கொஞ்சம் ஸ்பீடா போட்டேன் எனக்கு என்ன ஆயிருச்சுன்னா நான் பரிசு வாங்கும்போது அவங்க பரிசு வாங்கலாம் கஷ்டம் ஆயிருச்சு அப்போ அவங்க வாங்கலாம் கஷ்டமா இருக்கா பரிசு அவங்க செகண்ட் பிரைஸ் அது போலயாவது வாங்கலாம்ல ஆனா அது போல எனக்கு இது ஆயிருச்சு அப்ப நீங்க முதல் போன போட்டியே வந்து உங்க அப்பா வந்து கட்டாயப்படுத்தினாங்க நீங்க பயந்தீங்க ஆனா அதுலயே உங்களுக்கு ரெண்டு தங்கம் கிடைச்சிச்சு அப்ப உங்க அப்பா அம்மா எல்லாம் எப்படி என்ன சொன்னாங்க உங்ககிட்ட அவங்க வந்து சூப்பர் இது போல தான் நீ ட்ரை பண்ணணும் நீ ட்ரை பண்ணனால நீ வந்து அந்த பயத்தை வெளியில காட்டிக்காதனால உனக்கு வந்து பிரைஸ் நீ நல்லா கோவம் பண்ண கோவமா பண்ணதுனால பிரைஸ் உனக்கு கிடைச்சிருச்சு இப்போ உங்க வயசு குழந்தைங்க எல்லாமே வந்து நிறைய விளையாட்டு விளையாடுவாங்க அப்போ அந்த நிறைய விளையாட்டு பார்க்கும் போது உங்களுக்கு அதுல இருந்து ஆர்வத்தோட சிலமம் அதிகமா இருந்திருக்கு அப்போ அதுக்கு காரணம் யாரு அது காரணம் வந்து எங்க அம்மா அப்பா தான் நான் அங்க வந்து நிறைய சிலம்பம் பண்ணிருக்கோம் சின்ன வயசுல நாங்க நிறைய பாத்துருக்கோம் அவங்களும் பண்ணிருக்காங்க சிலம்பம் அவங்களுக்கும் தெரியுமா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும் அவங்களுக்கும் இப்போ வந்து நான் பண்றதையும் பார்த்து அவங்களும் எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்றாங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸும் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க என்னோட டீச்சரும் சப்போர்ட் பண்றாங்க இப்போ கொஞ்ச நாளாவே சரி சிலம்பம் தவிர வேற என்ன விளையாட்டு தெரியும் உங்களுக்கு ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் மலர் கம்பம் அப்புறம் வந்து பறை அப்புறம் வந்து அடிபட்டுவாங்க <laughs> வரீங்க <laughs> 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 படிப்போட அதிகமா சிலம்பம் நேரம் இப்போ நீங்க சிலமம் சுத்துறதுனால ஒரு சில நாள் வந்து நீங்க ஏதாவது வேலை செய்ய மறந்திருக்கீங்களா இல்ல இல்ல நான் எல்லாமே அந்தந்த நேரத்துக்கு அந்தந்த கரெக்ட் பண்ணிடுறேன் ம் நீங்க முதல் போட்டி பத்தி சொன்னீங்க அதாவது ரெண்டு தங்கம் வந்து கிடைச்சிச்சுன்னு சொன்னீங்களா ரெண்டாவது போட்டி எங்க போனீங்க ரெண்டா ரெண்டாவது போட்டி வந்து கோயம்புத்தூர் போனேன் ம் அவ்வளவு தூரம் யார் கூட தனியாவே போனீங்க எங்க அம்மா கூட வந்து மாஸ்டர் எல்லாரும் ஒண்ணா ட்ரெயின்ல போனோம் உங்க குடும்பமும் சரி உங்க பயிற்சியாளரும் எல்லாரும் சேர்ந்து போயிருக்கீங்க அப்ப உங்களுக்கு அங்க இருந்து வேற எதுனா பாக்கணும் அப்படிலாம் தோணலையா ஏன் மறுநாள் உங்களுக்கு பள்ளி இருந்ததா அப்படி இல்ல எனக்கு எனக்கு பிராக்டிஸ் தான் முக்கியம் மேக்ஸ் தான் முக்கியம் நான் எதை பத்தியுமே கண்டுக்கல நான் பட் ஃப்ரீயா ஜாலியா இது எதுமே யோசிக்காம பண்ணேன் அப்ப அந்த கோயம்புத்தூர் போய் நீங்க போட்டிட்டீங்கல்ல அதுல என்ன பரிசு பெற்றீங்க அதுல வந்து கோல்டன் சில்வர் பண்ணேன் ரெண்டுமே கிடைச்சிருக்கு தங்கம் அப்புறம் வெள்ளி ஏன் அந்த இதுல வெள்ளி வாங்குனீங்க தங்கம் வாங்கல என்ன 
ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆச்சுன்னா தஞ்சாவூர் டீம் வந்தாங்க அவங்க வந்து என்னை விட ஃபஸ்ட்டாக பண்ணுறாங்கனால அவங்களுக்கு போயிடுச்சு சச்சோ இல்லைனா உங்களுக்கு தங்கம் கொடுத்துருப்பாங்க இருந்தாலும் எனக்கு ஹாப்பியாக தான் இருக்கு அதில் எத்தனை போட்டிலாம் இருந்தது காலிலேருந்து இரவு முழுக்க போட்டி தான் நடந்ததா இப்போ இந்த சிலம்பம் தவிர நீங்கள் ஜிம்னாஸ்டிக் சொன்னீங்கல்ல அது வந்து நீங்கள் முழுக்க முழுக்க நல்லா கற்றுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆனுச்சு ஒரு இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் எனக்கு அஞ்சு வயசுல இருந்து நான் ஏழு வயசு வரைக்கும் கற்றுக்கிட்டேன் அப்போ அது ஃபுல்லாக கற்றுக்கிட்டு இப்போ தான் நான் வந்து ரொம்ப இதுவாயிட்டேன் அதை தாண்டி சிங்கர்னு போவோம் அங்கேருந்து வருவேன் அந்த பறையெல்லாம் சொன்னீங்கல்ல அதெல்லாம் எப்போ எப்படி கற்றுக்கிட்டீங்க அதெல்லாம் இப்போதான் கொஞ்ச நாள் கற்றுக்கணும் அது கட்டியும் கற்றுக்கணும் நான் எல்லாமே எவ்வளோ நாள் கற்றுக்கிட்டீங்க ஒரு ஒன் மந்த் ஆயிருக்கும் கற்றுக்கிட்டானா பறையில் ஏதாவது இருக்கா முறை இருக்கா இப்படி தான் பண்ணணும் என்ன முறை இருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து பறைய ஸ்டிக்கை வந்து இப்படி வச்சு இந்த ஸ்டிக்கை வச்சு தான் பிடிக்கணும் ஏன்னா அதுதான் முறை இப்படி வச்சு தான் பிடிச்சிக்கணும் இது நார்மலாக பிடிக்கக்கூடாது அது வந்து தப்பு கையில் இங்கே மாட்டிட்டு இங்கே அடி குச்சின்னு சொல்லுவோம் அடி குச்சி சிண்டு குச்சி சிண்டு குச்சி வந்து மேலே குறிச்சிப்போம் அடி குச்சி வந்து கீழே குறிச்சிப்போம் அடி குச்சி வந்து நல்லா பெருசாக வெயிட்டாக இருக்கும் சிண்டு குச்சி வந்து நல்லா மெலிசாக இருக்கும் சிண்டு குச்சி வந்து இங்கே பிடிச்சிக்கிட்டு அடி குச்சி வந்து நார்மலாக இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு அடிக்கணும் எவ்வளோ நேரம் தொடர்ந்து அடிப்பீங்க ஒரு காலையில் டென் தேர்ட்டி டு டுவெல் ஓ கிளாக் வரைக்கும் அடிப்பேன் ஒன்றரை மணி நேரம் எட்டு வயசில் இந்த அளவுக்கு சிலம்பம் மேலே ஆர்வம் இந்த வயசுலேயே வந்து இவ்வளவு சாதனை படைச்சிருக்காங்க நானாக கண்டிப்பாக இந்த வயசில் பண்ணலை ஸோ எனக்கு இதை இவங்கள பார்க்கும்போதே ரொம்ப ஒரு பிரம்மாண்டமாக ஒரு பிரமிப்பாக இருக்குது ஏன்னா இவங்க மூணு வயதில் வந்து ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து சிலம்பம் சுத்துறதை பார்த்துட்டு அதில் வந்து அவங்களுக்கு ஆர்வம் வந்திருக்கு அதை வந்து அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அப்பா அம்மாவும் அதுக்கு வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுத்து சரி தன்னோட பிள்ளை வந்து சிலம்பம் வந்து விளையாடணும் படிப்பை தாண்டி இதுவும் வந்து அவள் கற்றுக்கணும் உங்களுக்கும் <laughs> சொல்லுங்க இவ்வளோ நேரம் நான் உங்களை பற்றி தான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு வந்து இது ரொம்ப சந்தோஷ சந்தோஷமாக இருக்குது நான் இது போல் ஃபஸ்ட்டு மேட்சில் கோல் அடிப்பேன் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல ஆக்சுவலாக அப்போது நீங்கள் இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒவ்வொரு போட்டிக்கெல்லாம் போகிறீங்கல்ல நிறைய இடத்துல தோல்வி வந்துருமே அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது யோசிச்சு ஏதாவது ரொம்ப உணர்ந்துருக்கீங்களா இல்லை ஏதாவது தோல்வி கண்டு பயந்துருக்கீங்களா அது போலலாம் இல்லை நான் அப்படியே ஜாலியாக பண்ணேன் இப்போ யாருமே நம்ம முன்னாடி இருக்காத மாதிரி நம்ம மாஸ் மட்டும் முன்னாடி இருக்கார் அவர்கிட்ட நான் எப்படி பண்ணுவேனோ அதே போல் தான் நான் மேட்ச்லையும் பண்ணேன் அப்போ தோல்வியை பார்த்து உங்களுக்கு பயமே கிடையாது இதுவரை தோல்வி பெற்றிருக்கீங்களா ஆஹா தோல்வியே கிடையாதா எல்லாத்துலேயும் வெற்றி தானா ஆமாம் குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் வெள்ளியாவது வாங்கிடுவீங்க ஆமாம் ஒரு ஒரு த்ரீ வெள்ளி இருக்கும் என்கிட்ட எல்லாமே கோல்டு தான் எத்தனை தங்கம் இருக்கு அது வந்து கொஞ்சம் நிறையவே இருக்கு ஐயோ என்ன முடியாத அளவுக்கு இருக்கா சரி நீங்க வந்து சிலம்பம் சொல்லிட்டீங்க ஜிம்னாஸ்டிக் சொல்லிட்டீங்க அடிமுறைன்னு ஒன்று சொன்னீங்கல்ல அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அடிமுறை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்க அதாவது அதை பத்தி எப்படி சொன்னாங்க உங்க பயிற்சியாளர் அடிமுறை வந்து ஸ்டிக்கு வந்து நம்மளுக்கு அப்போ வந்து நம்ம எதிரி வந்து நம்மளை அட்டாக் பண்ணும்போது ஸ்டிக்கை நம்ம அப்போ இருக்காது நம்ம தனியாக போகும்போது ஸ்டிக்கை அப்போ இல்லைன்னா அப்போ நம்ம கை கால் இருக்குது ஸோ கை காலை வச்சு அடிமுறைன்னு ஒன்று இது இருக்குது அடிமுறை வந்து அதுவும் நம்ம இது பண்ணுறதுக்கு ஆமாம் அது வந்து நம்ம வந்து எதிரியை வந்து நம்மளை அட்டாக் பண்ண வந்தால் நம்ம வந்து தடுக்கலாம் அதை வச்சு ஸோ அது அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த அடிமுறைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை தவிர வேறு எதுவும் விளையாட்டு இல்லை வேறு ஏதாவது வரைகிறது வேறு ஏதாவது ஆர்வம் இருக்கா ஆஹா அது போலலாம் இல்லை எனக்கு சிலம்பம் தான் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் சிலம்பம் மட்டும்தான் ஆமாம் இந்த போட்டி எல்லாமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மோதிக்கிற மாதிரி இருக்குமா இல்லை தனித்தனியாக விளையாட்டு மாதிரி இருக்குமா அது வந்து தனித்தனியாக விளையாட்டு மாதிரி தான் இருக்கும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் மோதிக்கிற மாதிரிலாம் இருக்காது ஸ்டிக் ஃபைட்னு ஒன்று இருக்கு ஆக்சுவலாக அது மட்டும்தான் வைப்பாங்க அது மட்டும்தான் இப்போ ஸ்டிக்லேயே ஃபைட் பண்ணுவாங்க அதில் அதுதான் வந்து அது மட்டும் தான் இருக்கு ஃபைட்ல அந்த ஸ்டிக் ஃபைட்னு சொல்ற விளையாட்டு மட்டும் தான் வந்து ரெண்டு பேரா மோதிக்குவீங்க மீத எல்லாமே தனித்தனியா பண்ணுவீங்க அப்படி தனித்தனியா பண்ணும் பொழுது எவ்வளவு நேரம் சுத்துறாங்க எவ்வளவு வேகமா சுத்துறாங்கன்னு எல்லாம் பாப்பாங்களா ஆமா 1 मिनिट அ
ஆக்சுவலாக அது வரைக்கும் நம்ம முடிச்சிட்டோம்னா அவங்க விசில் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முடிச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ப்ரைஸ் கிடைக்காது அதிக நேரம் நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் சுற்றிருக்கீங்க ஒரு டூ டூ மினிட்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் அது போல் கூட சுற்றிருக்கேன் ரெண்டு நிமிடம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆமாம் சுற்றிக்கிட்டே இருப்பீங்க ஆமாம் அப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து சுத்தம் பொழுதெல்லாம் உங்களுக்கு கை வலிக்காதா ஆஹா சரி இப்போ க நீங்கள் சுத்தம் போதும் சரி அடிமுறை பண்ணும் போதும் சரி உங்களால வேற யாருக்காவது அடிபட்டிருக்கா அது போலலாம் இல்ல யாருக்கும் அடிபட்டதே இல்ல உங்களுக்கும் அடிபட்டது இல்லையா மாஸ்டர் மட்டும் தான் எங்களை தொடுவாரு வேற யாருமே தொட மாட்டாங்க இல்ல சிலமம் கம்பு வச்செல்லாம் சுத்துவாங்கல்ல அப்ப அது அடிபட்டது இல்லையா எதுமே ஆனது இல்ல அப்ப ஒரு சின்ன வால்ல மட்டும் தான் எனக்கு ஒரு இடத்துல கீரல் பட்டிருக்கும் ம் என்னைக்காவது ஆமா அது என்னைக்காவது தான் நடக்கும் இது அதிக அளவுல ஒரு பெரிய காயம் வந்துச்சு இல்ல இந்த காயம் அப்படினா நீங்க எந்த காயத்தை சொல்வீங்க எனக்கு एक्चुअली காயமே வராது அந்த அளவுக்கு சிறப்பு விளையாண்டு இருக்கீங்க ஆமா சரி உங்களோட திறமைகள் எல்லாமே இப்ப பார்க்கலாமா இது வந்து பாத்தீங்கனா பெரிய வால் நான் வச்சிருக்கிறது வந்து சின்ன வால் சோ நான் வந்து சின்ன வால்ல பண்ணுவேன் இது இப்போ வந்து இன்டோர்ல நான் பெரிய வால் வச்சு தான் பிராக்டீஸ் பண்ணுவேன் இப்போ எல்லாருமே வந்துட்டு நம்மளுடைய வர்ஷாவோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க வர்ஷா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷமாக எங்கிட்ட சிலம்பம் அடிமுறை ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் பயிற்சி எல்லாமே எடுத்துகிட்ருக்காங்க இப்போது மலர்கம்பம் கயிறு மலர்கம்பம் யோகா ரோப் யோகா எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ வர்ஷா கற்றுட்ருக்காங்க கிட்டத்தட்ட இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் வர்ஷா வந்து மோர் தென் ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் காம்படிஷனுக்கு மேலே போய் சிலம்பம் அடிமுறை எல்லாத்துலேயுமே காம்படிஷன் அட்டன் பண்ணி மெடல் வின் பண்ணியிருக்காங்க அதையும் தாண்டி அவங்க வந்துட்டு இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப பஞ்சுவலான ஸ்டூடெண்ட்னா வருஷம் தான் மார்னிங் பேட்ச் ஆகட்டும் ஈவினிங் பேட்ச் ஆகட்டும் அவங்க வந்துட்டு ஒரு நாள் கூட சளிப்புக்காகவோ சின்ன குழந்தையாக இருந்தாலும் விளையாட்டுத்தனமாக கூட லீவ் போடாமல் அவங்களுடைய பர்சனல் டைம் எல்லாமே சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி இந்த வயசில் இருந்தே கிட்டத்தட்ட மூணு வயசில் அவங்க எல்கேஜிக்கு முன்னாடியே எங்கிட்ட கொண்டு வந்து நார்மலாக வந்துட்டு அவனுக்கு கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணாங்க பேசிக்காக வந்துட்டு ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ்லேருந்து அவங்களுக்கு ஆரம்பித்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜிம்னாஸ்டிக் மட்டும் இல்லாமல் யோகா பண்ணுவாங்க சிலம்பம் பண்ணுவாங்க அடிமுறை பண்ணுவாங்க வால் பயிற்சி வேல் பயிற்சி சுருள்வால் பயிற்சி எல்லாமே வந்துட்டு இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் ஆக்சுவலாக சொல்லப்போனால் வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் அவர் தான் சீனியர் அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு வருஷம் ரெடியாக இருக்காங்க ஸோ வயசு வந்துட்டு ஒரு சாதனைக்கும் ஒரு திறமைக்கும் எந்த ஒரு தீர்வாகாது திறமை தான் வந்துட்டு எல்லாத்தையுமே தீர்மானிக்கும் அப்படிங்கிறது வருஷம் மூலமாக எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி வருஷம் இது வரைக்கும் எங்கிட்ட ஜாயின் பண்ணதுலேருந்து ஜங்க் ஃபுட்ஸோ பேட் ஹேபிட்ஸ் எதுவுமே அவளுக்கு கிடையாது யாரையுமே திட்ட மாட்டா அடிக்க மாட்டா கரெக்டாக அவளுடைய ஒர்க்கை பர்ஃபெக்டாக பார்ப்பா நல்லா படிப்பா ஆக்சுவலாக ஸ்கூலில் வந்து நல்ல மார்க் ஆக வந்து நல்ல ரேங்க் கோல்டுறவ சிலம்பத்துலேயும் அதே மாதிரியாக வந்துட்டு மெடல் ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கா ரொம்ப அருமையா பண்ணீங்க எல்லாத்துலயுமே நீங்க வந்து கலக்கு கலக்குன்னு கலக்கிட்டே இருக்கீங்க இந்த சின்ன வயசுல அப்போ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பயிற்சி எடுத்திருக்கீங்க ஆமாம் இந்த சிலம்பம் மட்டும் இல்லாமல் ஜிம்னாஸ்டிக்லாம் பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்க ஜிம்னாஸ்டிக் பண்ணியும் காட்டினீங்க அது எதற்காக பண்ணுறீங்க அது வந்து ஆக்சுவலாக போன் வந்து ஃப்ரீ ஆகும் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து எதா உடம்பு வலி அது போல இருந்துச்சுன்னா போன் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகும் அதுக்காக தான் பண்ணுறோம் அதை நீங்களே உணர்றீங்களா ஆமாம் சரி இப்போ நீங்க வந்து இதுக்கும் பயிற்சி வரீங்க எல்லா அடிமுறை கத்துக்கிறீங்க சிலமம் கத்துக்கிறீங்க ஜிம்னாஸ்டிக் பறை இந்த மாதிரி எல்லாமே பண்ணிட்டு பள்ளிக்கும் நீங்க போய் வந்து எல்லா எழுத்து வேலை இருக்கும் படிக்கிற வேலை இருக்கும் அது எல்லாத்துக்கும் வந்து உங்களுக்கு கையும் உபயோகிப்பீங்கல்ல அப்ப கையெல்லாம் வலிக்கும்ல ரொம்ப அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க அப்பெல்லாம் வந்து அம்மா வந்து சுட தண்ணி ஊத்தினாலே எனக்கு சரியாயிடும் ஓ சுடு தண்ணீர் ஊத்துனா கை வலி குறைஞ்சிடுமா அது மட்டும் தான் இருக்கா இல்லை வேற எதுவும் இருக்கா எனக்கு அது மட்டும் தான் வீட்டுலயும் 
சரி நீங்க நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொல்லியிருக்கீங்க அதே மாதிரி உங்களோட திறமைகளையும் நீங்க நேயர்களுக்காகவும் காட்டியிருக்கீங்க நானும் பார்த்து ரொம்பவே பிரமிச்சு போயிட்டேன் இதே போல நீங்க நிறைய நிறைய பதக்கங்கள்லாம் வெல்லணும் அதே அந்த பதக்கங்கள்லாம் வென்ற பிறகு நாங்க உங்ககிட்ட வந்து திரும்ப இதே மாதிரி ஒரு சுவாரஸ்யமா ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு வந்து பேசணும் ரொம்ப நன்றி